Lee dan juga Joseph Durham dari Amerika Serikat tercatat sebagai pemegang paten topi toga sejak tahun 1950. Mereka mematenkan model toga dengan lapangan logam di bagian dasarnya sehingga membuat topi toga lebih kuat dan tahan lama. Dan model toga inilah yang banyak digunakan hingga sekarang. Sun hair seringkali digunakan sebagai fashion style, apalagi di negara kita yang tropis, it's very useful. Bisa digunakan untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Terutama saat liburan ke pantai atau aktivitas outdoor. It can be one of your choice. Seperti Vanessa Hajen dalam beberapa occasion dia menambahkan sun hat pada penampilannya. Tapi bagaimana awal mulai sun hat bisa menjadi fashion item? This is fashionary of sun hat. Topi merupakan sebuah fashion item milineris. Selain untuk menunjang style, topi juga berfungsi sebagai pelindung dari teriknya matahari. Brim pada topi inilah yang berfungsi melindungi kita dari panas matahari. Pada pertengahan awal abad ke-19, semakin lama brim pada topi yang digunakan oleh wanita semakin melebar. Inilah asal mula sun hat. Lebar brim pada sun hat ditentukan sekitar 4-7 inci, sehingga sun hat dapat melindungi bagian wajah hingga bahu. Di sekitar akhir abad ke-19, sun hat sudah berkembang dengan bahan yang lebih variatif. Terdapat beberapa jenis sun hat yaitu straw sun hat, fresh fiber sun hat, dan the pet helmet atau sun helmet. First, straw sun hat terbuat dari jerami kering yang dianyam. Straw sun hat berkembang di berbagai negara dengan sebutan berbeda-beda. Butter hat di Amerika is a formal straw hat with a flat top and brim. Top ini masih digunakan di beberapa sekolah Amerika saat musim panas. Bahkan top ini tetap terlihat stylish dipadukan dengan seragam sekolah. Here is the different story. Petani di negara Asia seperti Jepang, Kamboja, Indonesia menggunakan conical hat. Jenis sun hat ini dibuat meruncing di bagian tengahnya. So unique. Di daerah Amerika Latin, straw hat disebut dengan nama Panama hat. Don't get it wrong with the name. Panama hat ternyata berasal dari Ekuador. Namun pemasaran jenis topi ini banyak dilakukan di Panama. Sehingga diberikan nama Panama hat. That's the real story. And the second is fresh fiber sun hat. Topi berbahan fiber ini digunakan oleh militer Amerika. Jenis sun hat ini tidak banyak mengalami perubahan bentuk. Kecuali pada motif dan juga warna. Pada tahun 1937, top ini masih polos dengan garis pita satu. Kemudian berubah warna menjadi abu-abu. Dari tahun 1944 sampai dengan 1990, ditambahkan badge dan warnanya menjadi hijau. Now let's see the pit helmet. Hampir mirip dengan fresh fiber sun hat, top ini digunakan oleh beberapa pasukan militer seperti Prancis, Vietnam, dan Thailand. Hanya saja bahannya berasal dari gabus dan lebih ringan. Hingga sekarang sun hat semakin berkembang dengan menyesuaikan motif dan bahan yang digunakan. Now it's your turn. Wear your sun hat to get in style. Good luck!